আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো জেনিত ম্যাথ স্টাডের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি আলোচনা করব এসএসসি পরীক্ষা দুই হাজার বাইশদের সেট থেকে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন এই প্রশ্নটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে দুই সালে যারা পরীক্ষা দিবা তোমাদের জন্য এই প্রশ্নটি নিয়ে আমি আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাই তার আগে তোমাদেরকে বলবো তোমরা যারা আমার জেনিত ম্যাথ স্টাডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে দিয়ে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা যাতে পরবর্তীতে এই জাতীয় কন্টেন্ট দিলে তোমরা পেয়ে যেতে পারো তো চলো আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাই প্রথমে আমরা প্রশ্নটি পড়ে নেই যদি জি এক্স সমান ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দিবার ফোর বাই এক্স স্কোয়ার এবং এফ ওয়াই সমান ওয়াই কিউব প্লাস কে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই সমান এইট হয় দুটি উদ্দীপক দেওয়া আছে এখানে এক দুই তাহলে ক নম্বর প্রশ্নটি জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো খ নম্বর প্রশ্নটি কে এর কোন মানের জন্য এফ মাইনাস টু সমান জিরো হবে এবং গ নম্বর দেখাও যে জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান জি এক্স স্কোয়ার এই হচ্ছে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা এবারে তোমাদের পরীক্ষায় আসার খুবই সম্ভাবনা আছে আমি চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কটি করে দেওয়ার জন্য ওকে তো চলো আমরা মূল আলোচনাতে অঙ্কটি করা শুরু করি আমাদের ক নম্বর প্রশ্নটি জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো যেহেতু এখানে আসে জি এক্স ওয়ান ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দুবার ফোর বাই এক্স স্কোয়ার আসে এখন আমরা এখান থেকে এই প্রশ্নটির মানটি নির্ণয় করব ক নম্বর প্রশ্নটি এখান থেকে শুরু করছি খেয়াল করো যে আমাদের দেওয়া আছে লিখতে হবে দেওয়া আছে যেটি সেটি আমরা আগে তুলে নিচ্ছি ওকে এখানে দেওয়া আছে জি এক্স সমান ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পার ফোর বাই এক্স স্কোয়ার এটি দেওয়া আছে এখন আমাদের এখানে নির্ণয় করতে হবে হচ্ছে জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান তাহলে এখান থেকে আমরা সংক্ষেপ্তাকারেই লিখতে পারি অতএব জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের মান কিন্তু দেওয়া আছে জি এক্স সমান ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পার ফোর বাই এক্স স্কোয়ার আর আমাকে বের করতে হবে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে ছিল এক্স খেয়াল রাখতে হবে এখানে ছিল এক্স আর এই জায়গাটায় আছে এক্স তাহলে এখানে ওয়ান বাই এক্স আমার এই এক্সের জায়গায় দিতে হবে ওয়ান বাই এক্স এটি হচ্ছে মূলত বিজা বোঝার বিষয় খেয়াল করার সেটি আমরা করব এখন দেখো যে আমার এখানে আছে এক্স খেয়াল করতে হবে এখানে আছে এক্স তাহলে এই জায়গাটায় আছে এক্স এখন কথা হচ্ছে যে আমার এখানে আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে আমি এখানে লিখব হচ্ছে ওয়ান প্লাস এখানে এক্স স্কোয়ার আছে ওয়ান বাই এক্সের জায়গায় শুধু ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার দিয়ে দেবো আর উপরে যে স্কোয়ার ছিল সেই স্কোয়ারটা রেখেই দেবো এবার দেখো প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার উপরে ছিল ফোর পাওয়ার আমি ফোরটা দিয়ে দিলাম এখানে আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার উপরে আছে স্কোয়ার আমি স্কোয়ারটা দিয়ে দিলাম ওকে এখন এখানে খেয়াল করো এটি আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে হর এবং লব আলাদা করে দেখো ওয়ান বাই এক্স টু দি পার ফোর হয় ওকে এই জায়গাটায় যদি পাওয়ার গুণ করে দেওয়া যায় এখানে মনে রাখতে হবে যে পাওয়ার এবং পাওয়ারে গুণ হয় তাহলে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এক্স এই স্কোয়ারটা টুটা একটি পাওয়ার তার স্কোয়ারটা টু এটি একটি পাওয়ার তাহলে পাওয়ার পাওয়ারে গুণ হয় দুই দুকানে চার ঠিক উপরেও আমরা একই রকম করবো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার ছিল এখানে আর এখানে একটি আছে তাহলে এটি হবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এই জায়গাটায় আমরা লিখবো হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর ঠিক পরেরটা লিখবো ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট কেননা চার দোকানে আট এটা হচ্ছে হলো এখন আমরা এখানে করব নিচে এবং ওপরে দুটো আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেশন করব তার মানে নিচে আমাদের একটা খেয়াল করো এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আছে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার এইট আছে তাহলে এর লসাগ হবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট ওকে এখন দেখো এখানে এইট এটা যদি আমরা ওই ওয়ানের সাথে যদি এটা ভাগ করি এক্স টু দি পাওয়ার এইট সেক্ষেত্রে আমাদের হবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট এটা মনে রাখতে হবে এখন খেয়াল করে দেখো এখানে আসে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এই জায়গাটায় আসে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা এক্স টু দি পাওয়ার এইটকে ভাগ করলে কী হয় এখানে কিন্তু বোঝার বিষয় আছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমরা কিন্তু অনেক সময় করি চার দোকানে আট এরকম করে ফেলি কিন্তু সূচকের নিয়মে কিন্তু তা হয় না সূচকের নিয়মে হয় হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস ফোর অর্থাৎ এখানে হবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা অনেকে ভুল করে তাহলে এখানে আমাদের হবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস আর এখানে আছে
আমরা পরের পৃষ্ঠায় চলে যাচ্ছে অথবা এই জায়গাটাও আমরা করতে পারি এটুকু যদি মুছে দিয়ে পরের পৃষ্ঠাটুকু করি এখানে তাহলে আমাদের এখন খেয়াল করো যে এখান থেকে অপর পৃষ্ঠায় চলে আসছে এই জায়গাটায় যদি অঙ্ক করি দেখো আমার এরকম হবে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পার ফোর প্লাস এক্স টু দি পার এইট বাই এক্স টু দি পার এইট এই যে নিচের এটা এটা দিলাম আর উপরের এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে সাজিয়ে নিলাম তারপর এটা এখন নিচের এটা ভাগ আছে গুণ করে দেবো এক্স টু দি পার ফোর বাই ওয়ান হয় তাহলে এইটা খেয়াল করে দেখো একটু আগে যেটি আমি দেখাইলাম যে এখানে এক্স টু দি পার এইট আছে এখানে আছে এক্স টু দি পার ফোর তাহলে এটা কি হবে এটা ক্যালকুলেশন করলে এক্স টু দি পার ফোর হয়ে যাবে ওয়ান এক্স টু দি পার ফোর প্লাস এক্স টু দি পার এইট বাই এক্স টু দি পার ফোর হবে এইটা হচ্ছে আমাদের যে মানটা চাচ্ছিল এখানে খেয়াল করে দেখো ক নম্বর যে জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো এখানে জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মান কিন্তু এটা আমরা পেয়ে গেছি তাহলে ক নম্বর অঙ্কটি আমাদের হয়ে গেল এখন আমরা অঙ্কটি করব হচ্ছে খ নম্বর অঙ্ক যে কে এর কোন মানের জন্য এফ মাইনাস টু সমান জিরো হবে এটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা খ নম্বর অঙ্কটি চলে যাচ্ছি খ নম্বর অঙ্কটি দেখো এটা খ নম্বর যে দেওয়া আছে আমরা খ নম্বর অঙ্কটি দেওয়া আছে তুলে নিচ্ছি এখানে দেওয়া আছে আছে হচ্ছে এফ ওয়াই সমান ওয়াই কিউব প্লাস কে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস এইট এটি হচ্ছে দেওয়া আছে এখানে খেয়াল করতে হবে যে আমাদের এখানে দেওয়া আছে আছে এফ ওয়াই আর আমাদের এখানে কিন্তু আছে এফ টু এটিও কিন্তু একটি দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমরা একবারে লিখে ফেলতে পারি যে অতএব এফ মাইনাস টু সমান এফ মাইনাস টু সমান বের করবো আমরা তার মানে এটি আমরা একবারে বসিয়ে দিতে পারি সমান এখন এই ওয়াইয়ের জায়গায় শুধু মাইনাস টু বসাব বসালেই কিন্তু আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে দেখো মাইনাস টু এখানে বসিয়ে দিলাম কিউব প্লাস এখানে কে আছে মাইনাস টু তার হলিস্কার মাইনাস ফোর ইন্টু মাইনাস টু মাইনাস এইট ওকে এখন দেখো এটা ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস এইট হয় এটা ক্যালকুলেশন করলে ফোর কে হয় আর এটা মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এইট মাইনাস এইট তাহলে এটা এটা কেটে গেল আমার এখানে মান হয়ে গেল হচ্ছে ফোর কে মাইনাস এইট এটি হচ্ছে হলো কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু খেয়াল করতে হবে দেওয়া আছে যে এফ মাইনাস টু সমান জিরো আর এফ মাইনাস টু এর মান কিন্তু আমরা এখান থেকে এটুকু পেয়ে গেছি তাহলে এফ মাইনাস টু এর মান যদি এইটুকু হয় এবং এখানে যদি দেওয়া থাকে যে এফ মাইনাস টু সমান জিরো তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি অতএব অতএব না আমরা লিখতে পারি যেহেতু যেহেতু এফ মাইনাস টু সমান জিরো অতএব এই যে ফোর কে মাইনাস এইট সমান জিরো এটা লিখতে পারি বা এবার এখানে ক্যালকুলেশন করব কে এর মান বের করব সমান এইট বা কে সমান এইট ভাগ ফোর সমান টু তার মানে আমরা কে এর মানটা পেয়ে গেলাম যে টু এখন আমার এখানে বলছে যে কে এর মান কোন মানের জন্য এফ মাইনাস টু হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে কে এর মান টু হলে এফ মাইনাস টু সমান জিরো হবে আমাদের অঙ্ক কিন্তু খ নম্বরটা হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন দেখো গ নম্বর অঙ্কটি বলছে দেখাও যে জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান জি এক্স স্কোয়ার এর মান কত ওকে আমরা এখন গ নম্বর অঙ্কটি করব গ নম্বর অঙ্কটি দেখো এখান থেকে করা শুরু করলাম আমরা এখানে লিখব যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে জি এক্স সমান ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পার ফোর বাই এক্স স্কোয়ার এটি হচ্ছে দেওয়া আছে কিন্তু এখানে খেয়াল করতে হবে যা আমাদের এখানে কিন্তু প্রমাণ করতে বলছে অন্য একটি কথা তার মানে এখন লিখব ক হতে প্রাপ্ত ক হতে কি পেয়েছে এখানে খেয়াল করতে হবে ক হতে কি পেয়েছে এখানে দেখো জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো এখন জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মানটা কি আমরা পেয়েছি যে ক হতে প্রাপ্ত জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান আমরা এটা পেয়েছি ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পার সরি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পার এইট বাই এক্স টু দি পার ফোর এটা কিন্তু পেয়েছি আর এটা হলো নাকি আমরা একটু দেখে আসি আমাদের ক নম্বরটা সম্ভবত ওখানে এক্স টু দি পার ফোর হবে ক নম্বর অঙ্কটা এই যে আমরা ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পার ফোর প্লাস এক্স টু দি পার এইট বা এক্স টু দি পার ফোর হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমাদের এইটা এই মানটা শুধু এই জায়গাটায় ফোর হবে এই যে এখানে ফোর দিলে হয়ে গেল এটা হচ্ছে ক হতে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম 
এখন দেখো যে আমাদের শুধু বাম পক্ষ ডাইন পক্ষটুকু বের করতে হবে জি এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে লিখব অতএব জি এক্স স্কোয়ার সমান এই যে আমাদের দেওয়া আছে এটা এই জায়গায় জি এক্স স্কোয়ারের মানটা আমরা বসিয়ে দেব ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার শুধু এক্সের জায়গায় এক্স স্কোয়ার দিচ্ছি এইটুকু পার্থক্য আর এই জায়গাটি লিখবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর আছে তো এক্স টু পার ফোর আছে যেটি আছে সেটি লিখে দিলাম এবার নিচে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার তাহলে এটা যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পার ফোর প্লাস এক্স টু দি পার এইট আর নিচে হচ্ছে এক্স টু দি পার ফোর তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো যে জি এক্স স্কোয়ার লেফট হ্যান্ড সাইড এর মান হচ্ছে এটা এবং রাইট হ্যান্ড সাইড এই যে জি এক্স স্কোয়ার ক হতে প্রাপ্ত এর মান হচ্ছে এইটা তার মানে আমাদের মান হয়ে গেছে দুটোই প্রমাণিত অতএব আমরা লিখতে পারি যে জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান জি এক্স স্কোয়ার এখানে বলছে দেখাও যে আমরা লিখতে পারি দেখানো হলো দেখানো হলো তাহলে আমাদের অঙ্ক কিন্তু হয়ে গেল ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি বুঝতে পেরেছো আমি যে অঙ্কগুলো করেছি যদি বুঝতে না পারো আমাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবো আমি পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা আমার জেনিত ম্যাচের স্টাডি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার পাশে থাকবা তাহলে পরবর্তীতে এই জাতীয় কন্টেন্ট দিলে পেয়ে যাব মনে রাখবা যে আমি নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে তার বাইরেদের জন্য এই কন্টেন্টগুলো নিয়ে থাকি আর তোমাদের খুবই কাজে লাগবে আশা করি এন সিকিউ এবং সিকিউ দুটো নিয়ে আলোচনা করি পরীক্ষা আগামী আগস্টে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা হতে পারে তার জন্য তোমাদেরকে অঙ্ক ভালো করে প্রস্তুতি নিতে হবে আর আমি সেই প্রস্তুতিগুলো আমি করে দিচ্ছি তোমাদের ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামীতে অবশ্যই দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ